আসসালামু আলাইকুম আমি জুনাইদ এই মুহূর্তে আমি আছি জনসন সিটি নিউ ইয়র্কে আজকে আমি বের হয়েছি কিছু বাড়ি দেখাবো আপনাদেরকে তো বাড়িগুলোর মধ্যে বিভিন্ন রেঞ্জের বাড়ি রয়েছে প্রথম যে বাড়িটি দেখবো আজকে সেটা হচ্ছে চুয়াত্তর হাজার নয়শো ডলার এছাড়াও আজকে আমার ভিডিওতে থাকবে একটা এয়ার বিএনবি বাড়ির ট্যুর সম্প্রতি আমার একজন ক্লায়েন্ট একটা এয়ার বিএনবি বাড়ি এখানে ওপেন করেছেন প্রতি রাত মাত্র একশত উনিশ ডলার চারজন থাকার ব্যবস্থা আছে চাইলে আরও এডিশনাল দুইজন থাকা যাবে আমার এই ভিডিওতে সেই বাড়িটি ট্যুরও থাকছে আমার সঙ্গেই থাকুন আজকের প্রথম বাড়িটির ট্যুর হচ্ছে এইটি এটা হচ্ছে সামনের অংশ আর আশপাশের নেইবারহুডটা দেখুন সামনের দিকেই হচ্ছে সিভিএস ফার্মেসি এখানে একটা ড্রাইভওয়ে আছে অনেক বড় আর এটা হচ্ছে একটা ফ্ল্যাট ব্যাকইয়ার্ড একটা গার্ডাজ আছে গার্ডাজের অবস্থা বেশি ভালো না আর এটা হচ্ছে বাড়ির পেছনের অংশ চলুন তাহলে বাড়ির ভেতরে যেয়ে দেখা যাক বাড়ির ভেতরে ঢুকে এটা হচ্ছে একটা লিভিং রুম তারপর এটা হচ্ছে একটা ডাইনিং রুম আলাদা রুম না ডাইনিং স্পেস এদিক দিয়ে যেতে হয় বেসমেন্টে আর এটা হচ্ছে কিচেন আর বাড়ির বেডরুম হচ্ছে উপরে আর একটা জিনিস হচ্ছে সবগুলোই একটু কার্ভি মানে এটিক তিনটা বেড আছে উপরে প্রত্যেকটা বেডরুম হচ্ছে এই ধরনের কার্ভ সবগুলো ছোট ছোট একটা একটু বড় এইটা এইটা আরেকটা এগুলোর মধ্যে আবার ক্লোজেট আছে আর এটা হচ্ছে বাথরুম দাঁড়িয়ে গোসল করা যাবে না কারণ দাঁড়ানোর মতো অবস্থা নেই এখানে পেছনে বারান্দা আছে একটা আর এটা তো ব্যাকইয়ার্ড আগে আপনাদেরকে দেখিয়েছি আর সামনেও একটা বারান্দা আছে এর পাশের রোডেই আরেকটা বাড়ি আছে ওইটার দাম হচ্ছে এক লক্ষ পনেরো হাজার ডলার চলুন তাহলে পরবর্তী বাড়িতে যাওয়া যাক এই জায়গাটি বেশ চমৎকার এখানে ওকডেল মল আছে খুবই কাছাকাছি আর এর আশেপাশে আছে আমাদের আশরাফুল ভাইয়ের বাড়ি এবং মইন ভাইয়ের বাড়ি সিডিএস ফার্মেসি দেখতে পাচ্ছি चले কিছু কিছু বাড়ি মার্কেটে পড়ে থাকে অনেক দিন তার কারণ হচ্ছে যে বাড়ির ভেতরের লাইক কিছু ডিজাইন হয়তো বা ভালো না যেমন ধরুন এই বাড়িটিতে শুধু একটা মাত্র বাথরুম তাও শুধু নিচে কিচেনের পাশে সেই জন্য হয়তো বা অনেক দিন পড়ে আছে আর বাড়ির দামটাও কিন্তু অনেক কম এই জন্য অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এক লক্ষ পনেরো হাজার ডলার যেমন কিছুক্ষণ আগে যে বাড়িটি আপনাদেরকে আমি দেখালাম সেটি হচ্ছে এটিকের মধ্যে রুম সেই কারণে অনেক দিন পরে আছে মার্কেটে দামও কম চুয়াত্তর হাজার নয়শো কারো যদি ভ্যাকেশন হাউস বা এয়ার বিএনবি অথবা কেউ থাকতেও চান ছোট পরিবার তাদের জন্য কিন্তু পারফেক্ট তো এখানে একটা ব্রিকের তৈরি গারাজ দেখা যাচ্ছে এখানে কিছু রিপেয়ার দরকার জানালা 
কিছু ক্লিনিং দরকার পাওয়ার ওয়াশ দিয়ে তারপর পেইন্ট করতে হবে আর এটা হচ্ছে ব্যাকইয়ার্ড এবারে লট হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন একর্স অনেক বড় লট এটা হচ্ছে বাড়ির পেছনের অংশ চলুন এবারে বাড়ির ভিতরে যাওয়া যাক আমি পেছন দিক দিয়ে যাচ্ছি বাইরে হচ্ছে একটা বারান্দা আছে আমি আসলে পেছন দিক দিয়ে বাড়িতে ঢুকেছি বাড়ির ভিতরে আসলে ঢুকতে হবে ঠিক এইভাবে ধরুন আমার পেছনে দরজাটা মেইন দরজা তারপর একটা জায়গা আছে আর এটা হচ্ছে লিভিং রুম এই বাড়িটি অনেকটাই মেরামত করা হয়েছে ফ্লোরগুলো নতুন ভাইনাল লাগানো হয়েছে হাই সিলিং তারপর এটা হচ্ছে ডাইনিং রুম ডাইনিং রুমটাও বেশ বড় তারপরে হচ্ছে কিচেন ফোর বেড ওয়ান বাথ এই বাড়িটি আর এটা হচ্ছে একটা ফুল বাথরুম এই বাড়িটি যে কারণে অনেকদিন মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে না তার কারণটা হচ্ছে একটা মাত্র বাথরুম তাও হচ্ছে এই কিচেনের পাশে কিচেন আর এই হচ্ছে বাথরুম আর এটা হচ্ছে লন্ড্রি এরিয়া বাড়ির এখানে ওয়াশার বসবে এবং এখানে হবে ড্রায়ার ইলেকট্রিক ড্রায়ার অনেকটুকু জায়গা রয়েছে এই জায়গাটিকে ফিনিশ করা সম্ভব ভাইনাল করা যেতে পারে আর এখানে দেখতে পাচ্ছি ব্রিক ফাউন্ডেশন বা ব্রিক ওয়াল দেওয়া বাইরে কিন্তু আসলে ব্রিক নয় বাইরে হচ্ছে বাড়ির স্টাকো চাইলে বাইরের সাইডিংও পরিবর্তন করা সম্ভব এবারে আমি আপনাদেরকে বেডরুমের ট্যুর দিচ্ছি বেডরুম হচ্ছে বাড়ির উপরের অংশে এটা হচ্ছে একটা বেডরুম উইথ ক্লোজেট এটা হচ্ছে আরেকটা বেডরুম এইটা হচ্ছে আর একটা বেডরুম সবগুলি স্ট্যান্ডার্ড সাইজ আর আমি রেকমেন্ড করি ফ্লোরটা যদি কেউ চায় কার্পেট করতে পারেন অথবা ভাইনাল ওয়াটারপ্রুফ যেটা পাওয়া যায় ওয়াটারপ্রুফ ফ্লোরিং সেটা বা লাগাতে পারেন ধরুন চাইলে একটা বেডরুমকে ক্লোজ করে এই পুরোটাকে একটা বাথরুম বানানো সম্ভব তাহলে কিন্তু ধরুন অনেকে চারটা বেডরুমের প্রয়োজন নেই একটা বেডরুম বন্ধ করে দিয়ে বাথরুম বানিয়ে এই বাড়ির প্রাইস কিন্তু ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি টু সেভেন্টি থাউজেন্ড সেল করা সম্ভব রেনোভেশন করে এটা হচ্ছে আরেকটা বেডরুম আর এদিকে হচ্ছে এটিক এটা হচ্ছে বাড়ির একজস্ট যে হিটিংয়ের যে একজস্ট বা বাড়ির যত গ্যাস আছে এটা এদিক দিয়ে বের হয় এটা একটু বাঁকানো অনেকে মনে করেন যে এটা কি হেলে পড়েছে কিনা আসলে না এটা ডিজাইনটাই এরকম এটা এইভাবেই বানানো হয় এই বাড়িটি ঘুরে দেখলাম বেসমেন্টে একটু পানি ছিল এটা আসলে একজন কন্ট্রাক্টরকে দিয়ে দেখাতে হবে যে এই বেসমেন্টটা ঠিক করতে কত ডলার লাগবে এবারে চলুন এয়ারবিএনবির যে বাড়ির কথা বলছিলাম সেটি ঘুরে দেখা যাক তো এই বাড়িটি হচ্ছে এয়ার বিএনবি একটি হাউস এইখানে বিশাল লম্বা একটা ড্রাইভওয়ে আছে পেছনেও গাড়ি রাখার ব্যবস্থা আছে দুইটা এটি পড়েছে জনসন সিটিতে পাশে একটা গ্যাস স্টেশন আছে আর এইখান থেকে ভেস্টাল হচ্ছে জাস্ট থ্রি মিনিটস ড্রাইভ আর এর পাশে হচ্ছে ডেভিস কলেজ সামনে একটা কলেজ আছে এটি বিক্রি হবে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন ডলারে এটির ভিডিও আছে আমার ইউটিউবে আর এর সামনে হচ্ছে হসপিটাল এবং বিংহ্যামটন যে সিটি ওইখানে বিংহ্যামটনের যে মেইন শহর এই বরাবর সোজা আর এই বাড়িটির কাছাকাছি দুই মিনিটের মধ্যে ড্রাইভ বা তিন মিনিটের মধ্যে এটি হচ্ছে আপনার 
जॉनसन सिटी मस्जिद एयरबीएनबी बारिटी आपना दरके डिटेल्स आमी देखा है ये बारिटी आमी बिक्री कोड़े ची किचु दिन आगे एटीर प्राइस चिलो एक लोग को पंचन नौ हजार डॉलर आमारे जोन क्लाइंट कीने चिलो मॉडगेज नहीं है तार पर उन्हर मॉडगेज टक उनो कारों ने होय नहीं शेटिया बर कैशे बिक्री हुए थे एक लोग को बियाली शाजर डॉलरे चोलुं ता होले बारीर भेतोरे जे आपना दरके देखा ही की भावे एयरबीएनबी टी शाजन हुए थे एक हने एक टा शुंदर बारंदा आर आपने ना जा रहे थे बुक कोड बन वेबसाइट का लिंक आमे दिए दिच्छे हमारे वीडियो ते कोडेड लॉग बॉक्स आते हैं लॉग बॉक्स अर्जे कोड नंबर टी थक बे शेटी दिए ए खाने ए जगह एवं ए खाने दुई टा एक साथे जोखन नीचे दिके पुल कड़ा हो बे तो खुने ये टी खुले जावे तालाटी तो ये बारी टी शंपुरन जो दी बाहरी स्नो था के ता हले इखने जूता रखा रह जाएगा ये प्लास्टिक के ट्रे गुलू थे इखने सोफा आते की फाबी डेकोरेशन करो है से देखो वेरी मच सिंपल वेरी सिंपल डेकोरेशन अरे तो चल रॉयल बंगल टाइगर तार पड़े ये तो होते हैं डाइनिंग रूम छाय जन बौशार जाएगा आते इखने डाइनिंग रूम डाइनिंग दिया बारी था जो किचन रेफ्रिजरेटर रही खाने तेरे वाच्चे किचन डिशवॉशर रहते हैं इखाने वाच्चे इलेक्ट्रिक चूला किचन एर पास है वाच्चे बेसमेंट तो बेसमेंट है आर एक टा बाथरूम आते हैं बेसमेंट एर वाच्चे एक टा फुल बाथरूम आर एक ने कोनो गेस्ट जो दी वाशर ड्रायर व्यवहार करते चं ता होले एक ने शेटर व्यवस्था आते हैं अब आरे हीटिंग सिस्टम एक ने हीटिंग एवं वाटर हीटर आर एक ने एक टा रूम आते हैं इट होते प्रिपरेशन रूम मतलब एक ने थे के शॉप किचु टॉवेल चादर ए रूम में थाके यार बीन बीच जन्नो तो चोलों ने बारे बेडरूम गुरु देखे आशी एटा होच्छे एक्ट बेडरूम आर आर एक टेबल ड्रोम होते हैं इकहने फर्नीचर के ना होते हैं होम प्लस थे के आर जातो चादर मेट्रेस शॉप किचु के ना होते हैं सेम्स क्लब थे के एवं कंफोर्टर एवरीथिंग तो ये बारी ते आर एक टेबल ड्रोम आते हैं ये चार शुरू प्रीपेयर करा है नहीं एडिशनल मैट्रेस बा खाट ऐसे ने देवा होते पड़े माने इचा लॉक थक बे रूम टा क्यों जो दी एडिशनली पेमेंट करे पर पर्सन जो नो ट्वेंटी फाइव डॉलर ता हले इचा खुले देवा होगे वो गई खाने थकते पर बारे दुई जन मानुष आप तो तो चार जन मानुष ही एरिजमेंट करा हुए थे ए एयरबीएनबी बारी टी थे कारण ज्यातो आर बाथरूम टी होते हैं इखाने फुल बाथ
बाथरूम वैनिटी नतून लगाना तर लाइटिंग सबकि मान चेन्ज कर सबकि एक बसल एन बड़ी टूर दिल के बाड़ीटी क्यों जी भाड़ा नीते चान प्रति रतर जो आपना के दीते हैं एक शत उन्नीस डलार और प्लस हे क्लिनिंग फी फोर्टी नाइन डलार एट एयरबीएनब वेबसाइट आईखान आपनारा बुक करते पर क्यों जदि क्लिनिंग फीटा हम शुदुम्र एक दिन मान क्यों जी तीन दिन दुई दिन बुक करें तो क्यों क्लिनिंग फी फोर्टी नाइन डलार एक बार ही दीते हे प्रतिदिन क्लिनिंग फी एड हा मूलत तो एकश उन्नीस डलार कर प्रति रत तो ये सुविधा हे निजे एस रान्ना बानना को खावा जा मैं एक प्राइसि थकल पुरो एक बाड़ी अपनारे क्यों गेस्ट देखा करते चाहले एखे इसे देखा करते एक आलदा बाड़ी आनंद पाव गल और ये एक प्राइसिओ थे होटेल चाहते एक एयरबीएनबी बाड़ी प्राइसि अनेक बसी एवं कम्फोर्टेबलि थका जाए कारो जो एयरबीएनबिर बेपारे को प्रश्न थी थे हमें कमेंटे जानाते पर फेसबुके जो पेज आईने मैसेज करते हमारे जोाजोग माध्यम हमारे यूट्यूबे जे हमारे अबाउट सेक्शने जाबन ओखने सब किस लिंक पे जाथबा गूगले हमारे नाम लिखे सार्च करबें रियल इस्टेट एजेंट जुनाइथ बिंगहटन सबकि चले आस आज के आसले अनेक अनेक क्चर बाड़ी पाँच जन मेहमान आर क्लायट आस कत जन सेटार आसले हिसाब ही नहीं मिनिमाम चार्ट फैमिली आ फिल संगे देखा हो तीन फैमिल साथ देखा एके एक तो जैक अनेक व्यस्त चलो परवर्ती डेस्टिनेशने जावा जा ये मुहूर्ते एक स्टप दीची हमारे हमको एक जिन रखते है रेफ्रिजारेटरे एक क्लायट प्लस भिवर हमार भिवर मूलत क्लायट हमारे कि जिन नहीं गिफ्ट हिसेब एक बैग गिफ्ट अनेकगुलो ये जैक कि फ्रोजन आइटेम आता रखते हैं रेफ्रिजारेटरे এই পর্যন্ত অনেক গিফট পেয়েছি এর মধ্যে কিছু গিফট আছে আসলে আমি মেনশন করতে পারি না বা সময়ের অভাবে মেনশন করা হয়নি তো যেহেতু আমি বাসায় ঢুকছি আমি কিছু কিছু গিফট আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি একটু আগে গিফটের কথা বলছিলাম তো যাই হোক বাসায় আছি এক নজরে আমি কয়েকটা গিফট আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আমি কি কি গিফট পেয়েছি এর মধ্যে मैं अनेक अनेक गिफ्ट पाई प्रतिदिन ही बोलते गले तो जो जरा भलोवसे गिफ्ट दिशन तक के अनेक अनेक धन्यवाद आसले यटार को प्रयोजन नहीं अपनारा एम जे भलोबाशा के दिशन खूब ही मुग्ध ये मैं ये भिडियोगल आसल मूलत भिवर आज आपन डेडिकेटेड ये सब किस तो चलो एक नजरे हमार बर्तमान सामने की कि आई देखा এটা হচ্ছে একটা ড্রোন যেটাকে না আমি শাহরিন আক্তার ভাবি এবং সাইফুল ইসলাম ভাইয়ের কাছ থেকে পেয়েছি আমি আসলে সত্যি খুবই মানে সারপ্রাইজড হয়েছি এই ড্রোনটা আমাকে গিফট করেছেন ভাই এবং ভাবি মানে এটা হচ্ছে ডি জে আই মিনি টু এস ই মানে এটা খুবই এক্সপেন্সিভ একটা গিফট আমার জন্য এবং মানে এটার মাধ্যমে আমি মনে করি ইউটিউবের ভিডিও যাত্রার অনেক অগ্রগতি হবে এটার মাধ্যমে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই শাহরিন ভাবি এবং সাইফুল ভাইকে এটা একটা গিফট তারপর আমার টেবিলে আছে আকবর ভাই দিয়েছে এই একটা গিফট সেট আসলে এই জায়গার মধ্যে অনেক গিফট রাখা আছে যাই হোক এইখানে আমাদের দোলন ভাই দিয়েছেন আমাকে অনেক কিছু এইখানে স্যান্ডেল থেকে শুরু করে তারপর টি শার্ট তারপর জুতা অনেক কিছু উনি একটা স্পোর্টিং গুডস কোম্পানিতে চাকরি করেন একটা তারপর এখানে আছে স্যানেল স্যানেলের এখানে একটা গিফট আছে পারফিউম প্লাস ডিওডোরেন্ট এটা আমাকে রাফি ভাই দিয়েছেন 
তারপরও আরও অনেক অনেক গিফট রয়েছে যা আমি খুঁজে পাচ্ছি না ইশতিয়াক ভাই কাতার থেকে এসছিলেন উনি নিয়ে এসছিলেন একটা পারফিউম ওইটাও আমি ব্যবহার করি আমার হাতের কাছে নেই দেখাতে পারছি না যাই হোক সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা আমাকে ভালোবেসে এতগুলো উপহার দিয়েছেন তো যাই হোক চলুন এবারে কাজে ফিরে যাওয়া যাক এবারে আমি আপনাদেরকে একটি বাড়ি দেখাবো যেটি কিনা অনেক দিন ধরে মার্কেটে আছে এটির প্রাইস হচ্ছে এক লক্ষ তেইশ হাজার ডলার চলুন তাহলে বাড়িটি ঘুরে দেখা যাক এবং অনেক দিন মার্কেটে থাকার কারণ ঠিকই সেটিও আমি দেখাচ্ছি এটি হচ্ছে সেই বাড়ি আর এটা হচ্ছে ড্রাইভওয়ে রুফটি আমি যতটুকু জানি যে চেঞ্জ করা হয়েছে আর এটা হচ্ছে ব্যাকিয়ার্ড একটা ফ্ল্যাট ব্যাকিয়ার্ড আর এটা হচ্ছে বাড়ির পেছনের অংশ এখানে একটা বারান্দা আছে বাড়ির ভিতরে ঢুকে এটি হচ্ছে লিভিং রুম কয়েকটা জিনিস শেয়ার করি আপনাদের সাথে এই রোডটির নাম হচ্ছে ভেস্টাল রোড আর এটা একটু বিজি কারণ এইখান থেকে ওয়ালমার্ট এবং যত শপিং মলগুলো আছে সবই কাছে জাস্ট থ্রি মিনিটস ড্রাইভ হবে আলদি আছে সব কিছু যত বড় বড় শপিং সেন্টার আছে সব এইখানে আছে এই পাশে টাউন স্কোয়ার মল নামে পরিচিত এই জায়গাটি আর এটার স্কুল জোন পড়েছে ভেস্টাল স্কুল ডিস্ট্রিক্ট আর এই বাড়িটি অনেক দিন ধরে মার্কেটে তার কারণ হচ্ছে এটার যে বেডরুম আছে একটু ছোট একটা বেডরুম বা দুইটাই মূলত ছোট চলুন তাহলে বাকি যে জায়গাগুলো আছে আপনাদের সাথে সেটি শেয়ার করি এবং দেখাই লিভিং রুমটা বেশ বড় লিভিং রুমের পাশে হচ্ছে ডাইনিং রুম আর এটি হচ্ছে কিচেন এই বাড়িটি আসলে সম্পূর্ণ রেনোভেশন করা নিউ অ্যাপ্লায়েন্স এটা হচ্ছে গ্যাস স্টোভ গ্যাসের চুলা এখানে আর এইখানে একটা ছোট্ট বাথরুম আছে কিচেনের সাথে আর এইখানে হচ্ছে বাড়ির ওয়াশার এবং ড্রায়ার হুক আপ করার জায়গা আর এই দিক দিয়ে হচ্ছে ব্যাকইয়ার্ড এইটা হচ্ছে বেসমেন্টে যাওয়ার পথে কার গারাজ আর এইদিকে হচ্ছে বেসমেন্ট বেসমেন্টটা ভালো ড্রাই বেসমেন্ট হিটিং সিস্টেম এইখানে ওয়াটার হিটার সব ভালোই চলছে বাড়ির বেডরুম হচ্ছে উপরের দিকে দরজাটা বেশ সুন্দর এইটা একটা বেডরুম এইটা আমার কাছে মনে হয় যে স্ট্যান্ডার্ড সাইজ বেডরুম একটা ক্লোজেট আছে দুইটা ক্লোজেট এখানে ও ক্লোজেটগুলো হচ্ছে এটিকের মধ্যে আর এইটা হচ্ছে আর একটা বেডরুম মূলত এই বেডরুমটা একটু ছোট হয়ে গিয়েছে কারণ বাথরুমের একটা কর্নার এইখানে পড়েছে সেই জন্য অনেকটুকু জায়গা নিয়ে ফেলেছে এই বেডরুমটা দেখুন একটা খাট কোনোভাবে পড়বে ওইখানে অল্প একটু স্পেস থাকে আর এটা হচ্ছে বাথরুম বাথরুমটা বেশ সুন্দর ফুল ফ্রেশ 
ফুল বাথরুম বেশ বড় সরো বাথরুম এখানে এটাই এখানেও একটা ছোট্ট ক্লোজেট আছে আলাদা বাড়িটি দেখে বের হলাম আমি এখন যাচ্ছি আরেকজনের সঙ্গে দেখা করতে তবে আজকের মতো আমার এইখানেই বিদায় নিতে হচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে আবার দেখা হবে খুবই তাড়াতাড়ি আমার পরবর্তী ভিডিওতে আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ